ಇವತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಶಾಸಕರು ಅಬ್ಸೆಂಟ್ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕನಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗರಿಗೆದಿರುತ್ತ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಗೈರು ಹಾಜರಾದವರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದಾ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೂ ಉತ್ತರ ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರರಾದ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೇಜಸ್ವಿನಿ ಗೌಡ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ಮುಖಂಡರು ಮೇಡಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ರಾವ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ವಕ್ತಾರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಆದ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಹಾದೇವ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಸ್ವಾಗತ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸರ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಇದುವರೆಗೂ ನಾನು ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಲ್ಲ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಿದ್ವಾ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಬರೆದಿದ್ರೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತ ನಾನು ಕಳೆದ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಂದ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಟೆನ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಎಸ್ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಇಂಥ ತಾರೀಕು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಶಾ ಏನೋ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಹ್ವಾನ ಪತ್ರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಆಗಿರುವ ಇದರ ಆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನೋಟಿಸ್ ಅನ್ನು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಕೊಡುವುದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಯ ಇದೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಶಾಸಕರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸಾರ್ ವಿತ್ ಯು ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸಚ್ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತಳಮಳ ಇರೋದು ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂವಿಧಾನದ ತೊಂಬತ್ತೈದು ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಎರಡು ಮೊದಲ ತಿ ಇದು ಆ್ಯಂಟಿ ಡಿಫೆಕ್ಷನ್ ಲಾದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಐವತ್ತೆರಡನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು ತೊಂಬತ್ತೊಂದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಓಕೆ ಮತ್ತು ತೊ ಐವತ್ತೆರಡರಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಶಾಸಕರ ಅನರ್ಹತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ಭವ ಆಗೋದು ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದಿ ಫ್ಲೋರ್ ಆಫ್ ದ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೂ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಬೇರೆ ವಿಧಾನಸಭೆ ಬೇರೆ ನೋಡೋಣ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಸಂವಿಧಾನ ತಜ್ಞರಾದ ಉಗ್ರಪ್ಪನವರು ಈ ಪತ್ರವನ್ನ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಆನಂದ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಭಾಂಗಣದ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆನಂದ್ ಏನಿದೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಶಾಸಕರು ಅಜಿತ್ ಅಜಿತ್ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದಾದಂತ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಶಾಸಕರ ಪಕ್ಷ ಸಭೆ ಇನ್ನೇನ್ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಏನು ಪ್ರಮವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಪ್ರಚಾರ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ
ಮೂರು ಜನ ಶಾಸಕರ ಜೊತೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಶಾಸಕರು ಇವತ್ತರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಿಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇನ್ನುಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅತೃಪ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತರ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗ್ತಾರೆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗಿರುವಂತಹ ಅತೃಪ್ತಿಗಳನ್ನ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನ ಹೊರ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಅತೃಪ್ತಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವಂತಹ ಅಜೆಂಡಾ ಅತೃಪ್ತರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಪೂರೈಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೀರ್ಮಾನಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರ್ಣಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂತಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಮೊದಲು ಅತೃಪ್ತರ ಅಹವಾಲುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ರಾಜಕೀಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಬಹುದು ಅನ್ನುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಅಜಿತ್ ಆನಂದ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಮುಖಂಡರು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಗೆ ಗೈರ ಹಾಜರಾಗುವ ಶಾಸಕರನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಡು ದ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇ ಫಾರ್ ಇಟ್ ದಾರಿ ಇದೆಯಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನರ್ಹ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಈಗಿರುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಜಿತ್ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಮೊದಲು ಇವತ್ತು ಸಭೆಗೆ ಗೈರ್ ಹಾಜರಾಗುವಂತ ಶಾಸಕರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅವರನ್ನ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡುವಂತ ಮೊದಲ ನಿರ್ಣಯ ಆ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಕೇವಲ ನಿರ್ಣಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತೀರ್ಮಾನ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಅವರು ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗಳು ಆಗಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದುವರೆದ ತೀರ್ಮಾನ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಶಾಸಕತ್ವವನ್ನು ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸುವಂತ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತ ಅವರಿಗೆ ದೂರು ಕೊಡುವಂತ ಮನವಿ ಕೊಡುವಂತ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ ಆಪೋಸಿಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತ ಆಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಗಳು ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊರತು ಯಾವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುವಂತಹ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಜಿತ್ ಎಸ್ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಆನಂದ ನೀವು ಕೊಡೋ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು ಯಾರು ಬಂದ್ರು ಯಾರು ಬರಲಿಲ್ಲ ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದಂತಹ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಇದನ್ನು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಲ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಯ ಆಹ್ವಾನದಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ ಪಕ್ಷಾಂತರ ನಿಷೇಧ ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅನ್ನುವ ವಾಕ್ಯ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವರೇ ಅಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಓಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಾವು ಮಾತಾಡಿದ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಕೂಡ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆನಂದ್ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಒಪ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಏನಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಂಬಿಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಶಾಸಕರು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗಿದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರ್ತವೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮೂರುವರೆಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಭೆ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಕಾರಣಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ತಮಗೂ ತಿಳಿದಿದ ಹಾಗೆ ಎಚ್ ಕೆ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳ ತಡವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನೀವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇರಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕೂಡ ವಿಶೇಷತೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನದರ್
ಕಾರಣ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೇಳಿದರೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಮಾನ ಇಲ್ಲ ಲಜ್ಜೆ ಇಲ್ಲ ಹೌದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಎಂಟು ಸೀಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಯ್ತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಹತ್ತು ಸೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೊಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ನಾಚಿಕೆ ಗೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ತಡೆಯುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋತ್ವಿ ಬಿಜೆಪಿ ಅವರು ನಮಗೊಂದು ನೂರ್ ನಾಲ್ಕು ತಗೊಂಡಂತವ್ರು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಾಟಕ್ ನಮ್ಗ್ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ ಲಜ್ಜೆ ಪಡ್ತೀವಿ ಈ ಹೋಳು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸೋತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯ ಪತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ನಾಗರಾಜ್ ಯಾದವ್ ಅವರಿಗೂ ಅವರು ಸುಶಿಕ್ಷಿತರದಾರೆ ನಾನು ಅವ್ರ ನಿಕಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಗತ್ತೇನ್ರಿ ಈ ಚುನಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪಕ್ಷದ ಸಭೆಗೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಲೆಟರ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಕೊಟ್ಟವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೊಂಡವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ಚುನಾಯಿತ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಅಜಿತ್ ಅಷ್ಟು ಕಾನೂನಿನ ಕನಿಷ್ಠ ಜ್ಞಾನ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಭಾವಿಸಿರೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕೊಯ್ಲೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಅನೇಕರಿಗೆ ಸಹಮತ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಷದ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಅವರು ನೊಂದ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಸೈನ್ಯಗಳ ವಾಪಸ್ ಬರೋ ಶರೀರ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ಮಾನಸಿಕ ಹೋದವರಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಈ ಪ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಜಿತ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನವರು ಮತ್ತು ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ನವರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಾಯಕರ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಾಡಿ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡೇ ಒನ್ ಇಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಕೂಲ್ ಐ ಆಮ್ ಫೈನ್ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಲ್ ಓಕೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಫೈನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರನೂ ಫೈನ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮೈತ್ರಿನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮೈತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಏನು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೇಜಾರುಗಳು ತಲೆದೋರತಕ್ಕಂಥ ಸಹಜ ಅದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಏಕದಮ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಸತ್ಯ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಏನು ಕೆಲವು ಬೇಜಾರುಗಳಿತ್ತು ಭಿನ್ನಮತಗಳು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದು ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟ ಖಂಡಿತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಧಿಕೃತ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಏನು ನೂರ ನಾಲ್ಕು ಜನರನ್ನು ಹೊಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಯಾವ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಹಿಂಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಡೇ ಒನ್ ನಿಂದ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದಿನದಿಂದೂ ಸಹಿತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಬೀಳಿಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದೆಯ ಹೊರತು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕೆಲಸಗಳಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಕ್ಷಗಳನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸೋತು ಬಿಡ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಬೇಕಾದ್ದು ಒಂದು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಜನ ಶಾಸಕರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಉಳ್ಕೊಂಡಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಗಿತ್ತ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ನಿಂದ ಯಾರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಆಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರೇ ರಾಜ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀವು 